Hi everybody, bonjour tout le monde. Hope everybody's doing well today. If you can give me a thumbs up in Cavern or in the Twitch stream chat, whether you're hearing me. So I am live now. Bonjour tout le monde. Si vous pouvez me donner un petit coucou dans la caverne, si vous m'entendez bien. Okay, I've got everybody thumbs up. Eventually I'm going to stop asking that. I think I've got my settings pretty well set up. <laughs> So, hi everybody, bonjour tout le monde, bienvenue au 19e session de cuisine avec moi, Sky. So, welcome to the 19th cooking session with me, Sky. Um, it's the start of the uh, International Women's Day festivities here in the cavern. So, um, uh, welcome to uh, the, the week of festivities. Now, this is my normal streaming time, so there's nothing really different about that. But um, as a woman in the cooking industry and as a professional chef, I thought I could maybe, um, I don't know, impart some uh, anecdotes, knowledge, things like that about being a woman in a male-driven uh, business. Um, but other than that, we're just going to cook some delicious food. So uh, yeah, we're going to go with that. Donc, uh, Je, je vous dis bonjour aujourd'hui au 19e session de cuisine avec moi Sky. Donc euh, on est au début de la semaine de la, les festivités en caverne pour la journée internationale des droits de la femme. Donc euh, c'est vrai que normalement je fais mon, euh, ma diffusion en direct les premiers lundis du mois de toute façon, mais euh, je me suis dit puisque je suis euh, chef professionnel, je travaille dans un métier qui est normalement dominé par les hommes. Euh, je pouvais raconter des histoires, euh, vous donner euh, un petit peu, euh, un petit vu de la position que je tiens en tant que femme dans une industrie euh, euh, qui est normalement euh, plein d'hommes. Donc euh, sinon, aujourd'hui on fait une délicieuse recette et on va continuer de faire ça de toute façon. Donc euh, aujourd'hui, je vous partage ma, de qu'est-ce que je crois, ma meilleure recette celle que je répète à, à, à l'infini à la maison et tout le monde en adore, c'est ma recette de pizza. So today I'm going to share with you one of my best recipes, uh, so tells me everybody basically, and one that I'm particularly proud of. So I'm going to share with you my recipe for homemade pizza. So uh, any way to start with a homemade pizza is to start with a good dough. There are so many ways to make a pizza dough out there. Um, you can do a sourdough base, you can do a dough that's risen slowly in the oven, you can do a fast dough that is done with a crispy crust. This recipe that I'm using is one that I have used for many, many years. I got this recipe as a, um, an exercise when I was in home economics in grade eight of high school. So in Canada, high school is um, not the same as in the States and certainly not the same as it is in Europe. So grade eight, you're about um, 13 to 14 years old. So I've had that recipe since that particular class and I have adapted over the years to uh, make a really great, really fast weeknight pizza dough that still uses yeast. So it's still a risen dough. It's chewy, it's tender, it gets a really beautiful crispy crust and I find it one of the best. So I'm going to show you how to make that dough today. Donc la recette que j'utilise, c'est une recette que j'ai eue dans mes cours d'économie familiale quand j'étais au deuxième secondaire. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas le niveau de scolarité en, au Canada, deuxième secondaire, les élèves ont à peu près 13 à 14 ans. Donc euh, cette recette-là, je l'ai eue comme projet dans ce cours d'économie familiale-là. Et je l'utilise et je l'adapte depuis ce temps-là. Je l'adore, je trouve qu'elle se fait une croûte, quand même travailler avec de la levure euh, boulangère. Euh, une croûte qui est facile à faire pendant la semaine, ça prend à peu près une heure à, la, à le mettre ensemble pour faire une pâte qui est tendre, qui est quand même croustillant, qui est délicieux et qui marche avec toutes les bases de pizza. Et c'est facile à, à faire une pizza maison. Euh, lundi ou un mardi soir, honnêtement. Donc, euh, je vais vous partager ça. Pour euh, commencer une pâte à pizza, on a besoin de faire euh, partir notre levure. Donc, ça, c'est de la levure boulangère séchée. Donc, ça vient à petits granules ici. Euh, je ne connais pas l'équivalent avec de la levure fraîche qui vient en pain. Euh, je crois que 
d'y aller par poids, ça donnerait un petit peu moins de levure fraîche et à ce moment-là, la pâte ne se leverait pas aussi bien. Donc, je ne sais pas si vous pouvez, en Europe, euh, ou n'importe où d'autre que vous écoutez, acheter de la levure boulangère euh, séchée comme ça en enveloppe. Mais ça marche vraiment bien et les quantités sont parfaites pour euh, cette pâte-là. So, I'm going to start with yeast. Um, this is a um, dry active yeast. So, it comes in granules like this. You can kind of see it a little bit on my finger there. So, it's not the same as a fresh baker's yeast, which comes in a loaf. The weight would not be the same either because you would have a lot more weight in this dry format than you would of the, um, the baker's yeast, which is a hard loaf. So I wouldn't go with an equivalent. If you can find little envelopes of this dry active yeast, that is really the best way to go with. To activate it, we're going to put it into some warm water. Now we don't want hot water, we want warm. So no warmer than 110 degrees Fahrenheit. And I'm just going to put about a cup and a half of water into my measuring cup. Any hotter the water, you're going to actually kill your yeast, so it will no longer be active yeast. Um, if the water is too hot, it will actually kill off the organisms in the yeast and therefore it won't let your bread rise. So this is actually another good trick that if you're making a bread dough, um, you can test the, um, the activeness of your yeast by doing this step. And the only thing that you're going to be wasting is a little bit of yeast and a little bit of sugar. Whereas if you were to mix this directly into the flour and do your entire recipe and then an hour later find out that your bread dough hasn't risen, you're going to be sad that you've wasted all those ingredients. Donc, euh, je mets dans une tasse à mesurer une tasse et demie d'eau chaude, pas trop chaud, je ne veux pas plus que, plus que 110 degrés Fahrenheit ou bien 43 degrés Celsius. Plus chaud que ça, vous allez tuer les micro-organismes qui se retrouvent dans la levure. Cette façon de faire lever la levure est vraiment une bonne façon de tester si votre levure est encore vivante. Comme ça, vous ne gaspillez pas plus d'ingrédients qu'un petit peu de sucre et la levure. Si vous mélangez la, la levure, euh, la levure euh, séchée dans votre farine, vous faites toute la pâte et vous la laissez reposer pendant une heure de temps vous risquez de gaspiller des ingrédients si la levure est déjà morte. Donc ça, c'est vraiment une bonne façon de tester. Le sucre que je vais rajouter dans mon eau, ça va nourrir la levure et on va voir déjà dans les cinq minutes de repos, la levure va gonfler et ça va m'indiquer que la levure est quand même active. So, the sugar that I'm adding to my water, and Pratt will appreciate this, the sugar doesn't kill the yeast, the sugar feeds the yeast. It's kind of doping the yeast in a way, and it's going to activate it, exactly, sugar dopes yeast, it's going to activate it, and in the five minutes that I'm going to let this rest, the yeast will actually start puffing up, and I'll notice that it is, um, it is blooming, exactly, that it is active. So it's about a tablespoon, which is about two of these spoons that I have here, so one tablespoon of sugar, donc une cuillère à soupe de sucre blanc, dans l'eau à température. Je mélange un petit peu. Et je vais rajouter la farine, euh, la farine, la levure ici. Donc c'est une cuillère et demie de euh, cuillère à café. So this is one and a half teaspoons of yeast that I'm going to sprinkle on top of my sweetened water. And if I got my water temperature right and just the right amount of sugar, you should see in about five minutes this is going to start to bloom. So I'm going to put this over on the side and you're going to see it kind of start to foam up. It's not going to go crazy, it's just going to foam a little bit. Donc je le mets de côté et dans les cinq minutes qu'on attend, on va pouvoir voir la mousse qui commence à former sur le dessus. Donc deuxième partie de la pâte, c'est la farine. Donc Ici, je vais faire mesurer ma farine. So the second part of my recipe is going to be the flour. And that is going to go into a big bowl here. So this is three cups of flour. Je mesure trois tasses de farine. Et vous allez remarquer que ce n'est pas euh, un art exact de mesurer la farine ici. Mes tasses ne sont pas complètement à plat. Si j'en ai un petit peu plus, ça ne dérange pas. C'est quand même une pâte qui est très gluante. Mais c'est important parce que ça va faire une pâte qui est plus tendre. 
So I'm measuring three cups of flour into my bowl. This is um, all-purpose flour, not bread flour. I want the least amount of gluten in this flour possible, and I'm gonna get to that. Um, my measurement is a little bit uh, inexact, so when I scoop my flour, I'm not doing the spoon and level technique. I'm really just scooping as much flour into the cup as possible, roughly leveling it off and then measuring it into my bowl. If there's a little bit more than the exact three cups of flour, that's not a problem. This is actually a very sticky dough. Now, what that does is that it has just enough flour to make a good dough, but not too much to get too much gluten into the dough. Gluten is kind of like the elastic component in the dough. The more you work it like a bread dough when you're kneading, the more stretchy it's going to stay. It's going to become because you're working the proteins that kind of work themselves together and make an elastic web in the dough. This dough in particular, there's no kneading. And when we roll it out, it's going to be rolled as little as possible. We want to work the glutens basically 0%. And that makes a dough that is really, really tender. It makes really nice bubbles on the outside. And when you bite into it, it just has this beautiful soft chew to it. Any more working is going to make a dough that's a lot tougher. And this is a pizza dough that I don't want to make tough. Donc, euh, Defmin est en train de demander si c'est de la farine tout usage ou bien de la farine à pain qu'on peut, peut trouver ici en Amérique du Nord. Donc, la farine à pain, c'est un farine euh, dure. Euh, ça veut dire qu'il y a plus de gluten. Moi, je veux une farine tout usage ou bien une farine, euh, pas de double zéro, mais juste zéro. Ça veut dire que la, la pâte qui va en être résultant, ça va avoir beaucoup moins de gluten. Les gluten, c'est les protéines qui sont dans la pâte et ça fait comme des élastiques. Quand on fait un pain, on veut travailler la pâte le plus possible pour pouvoir travailler ces gluten, les mettre en rangée et faire une pâte qui est plus euh, élastique. Il va avoir plus de... de quand, quand on mange dedans, ça va être un petit peu plus dur, ça va avoir une texture un petit peu plus élastique. Pour cette pâte à, à pizza, je veux travailler ma pâte le moins possible. On ne va pas faire euh, pétrir la pâte, on va la mélanger très rapidement. Et quand je la fais rouler, je vais la rouler le moins possible pour faire travailler le moins possible le, le gluten dans la pâte. Ça fait en sorte que ça va nous donner une pâte à pizza qui est beaucoup plus tendre. Ça n'aura pas l'élasticité d'une pâte qui est pétrie et qu'on a travaillé la gluten dedans, le, le gluten. Donc, euh, pas tout usage, euh, faire une tout usage et moins de travail, le moins de travail possible. Ah, uh, yeah. So you probably, you probably worked your dough too much, Prad. So Prad is saying that he has made a lot of dough that has become like chewing gum and it's hard to roll. That's the fault of too much working the dough. So you probably rolled it too much or you needed it too much. So there's a level at which it's good for pizza. Um, there's a level at which it's good for bread. There's a level at which it's good for other things. Most recipes will indicate what level you want to be at. So they'll tell you to knead it for five minutes or 10 minutes or whatever. Nice, all right, thanks Sid for uh, sharing that. So now we've talked before about salt killing the yeast. So the salt is not gonna come into contact with the yeast right now. On a déjà parlé du fait que rajoutant du sel dans la levure va faire en sorte que ça va tuer l'activité de la levure. Donc le sel, une cuillère à soupe, on veut quand même assaisonner la pâte quand même généreusement. On va la rajouter directement dans la farine. So the, the salt, which I'm putting a tablespoon in, and you might think it's a lot, but this really requires a lot of seasoning because it's a very bland dough otherwise. You put a full tablespoon of salt into your flour, not anywhere else, into your flour. And that's important. So that's going to go in there, and I'm just going to give this a quick stir with my fingers, because best tools in the world, right? And you can already see here, I don't know if you're noticing, the yeast is starting to puff up quite a bit on here. So that is the salt, the sugar, the flour. The last thing we're going to be adding is some olive oil, and that's going to mix right into the liquid before we mix the two together. So once the salt is mixed in here, it's diluted enough that it's not going to kill off the yeast. Donc le sel qui est mélangé dans la farine est dilué assez dans la composition complète que ça ne va pas tuer la levure quand on rajoute le liquide au sec. Donc je vais juste ranger quelques-uns de mes ingrédients que je n'ai plus besoin. I'm just going to put away some of my ingredients that I don't need right now. I don't need the salt anymore. And 
time we can move this big canister of flour. There we go. So, oh, look, my mouse stayed promptly. Oh, I should leave that there. I might need it. So, now we've seen that this is rising. On a vu que la levure est en train de gonfler comme il faut. Ici, donner un petit peu plus de lumière. Je vais rajouter une cuillère à soupe de huile d'olive directement dans le liquide ici. Je vais aller. So I'm adding one tablespoon of olive oil into my water sugar yeast solution. And I'm just going to mix this briefly. Make sure that the yeast doesn't all get stuck onto the spatula. And then I'm going to add the liquid into the flour. Now this is where you're going to see that the dough is a really sticky dough. Donc je mélange ici le liquide dans la farine et vous allez voir lorsque je mélange avec la spatule que c'est une pâte qui est quand même assez gluante. Et l'action que je fais avec la spatule c'est tout, tout euh, le, le, le pétrissement, pétrissement ouais, <rire> que je vais faire sur ma pâte. Je ne vais pas pétrir ma pâte plus que ça. Donc euh, quand même assez et vous voyez, c'est quand même une part que si je la touche, elle va coller très très bien sur mes doigts. So you see, it's a dough that if I stick my finger in there, it's going to stick really really well. It sticks to the bowl too. Now this is a step that I don't often do, but I'm going to suggest it for people who want to keep their tools a little bit cleaner. I'm going to put a little bit of olive oil just down the edges of the bowl and then over the top. Donc, pour éviter que tout colle ensemble, that's good. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive sur les côtés, sur les parois du bol, sur le dessus de la pâte, et je vais retourner le tout une fois pour que l'huile d'olive soit en dessous. Donc, vous avez bol huilé avec l'huile d'olive qui est en dessous maintenant. Et ça fait en sorte que vous avez maintenant votre pâte de prête pour pouvoir la laisser reposer. La pâte va gonfler, va lever pendant une heure de temps. So, my bowl is now oiled. The oil is underneath the dough. This is ready to go into a warm place to let rise for one hour. That's your pizza dough. It's that easy. It's really, really easy to come together. Like you said, Callum, it comes together really quickly. So, towel on top. Donc, une serviette par-dessus pour la laisser reposer. Les meilleures places pour mettre ça à reposer sur le dessus votre, de votre frigo, qui est un petit peu plus chaud, sur le four pendant que vous préchauffez le four, ou bien dans un armoire en quelque part qui est un petit peu plus chaud que la température pièce, et ça va gonfler pendant une heure. So the best places to put this, to let it rise, is um, on top of the oven as it's preheating, on top of the refrigerator, which is always a nice warm spot if you have room there, or in a cupboard that's a little bit warmer than room temperature, and that's going to help the dough to rise. So I'm going to put this aside. And that sound that you heard is my dough that is finished rising right here. It's amazing, I actually use the same towel, so it looks like I did it on purpose. And you should see now a nice puffy dough. So this is the same recipe. This has been rising in the oven with just the light on for one hour and it puffs up to about twice its size. Yeah, definite poof. It's uh, it's super easy. So before we get to rolling this, we're going to talk about ingredients because since this dough is really fast to come together and the pizzas are really fast to come together, I want to have all my ingredients ready to dress the pizzas before they're going in the oven. So this is going to go aside. And we're going to preheat our oven. Now, um, I'm going to show you, I guess this here. Now please ignore the fact that it's broken. This is a pizza stone. So this is a piece of, um, I don't know exactly what it is. Uh, pizza stone, there you go. It's made specifically for cooking pizzas. It goes into the oven at high temperatures. And what it does is it works the same as a pizza oven in a restaurant. Is it compressed sand? Thank you. 
Um, and it heats up at the same temperature as the oven, so it actually bakes the bottom of the pizza to a really nice crispiness. You can't get that on a baking pan. Um, this is a great investment. They're not normally very expensive. I was pricing some at about $40 for about a 14 inch round, um, maybe last week to replace this broken one. And um, I would suggest anybody who wants to make pizza at home and restaurant quality pizza, invest in one of these pizza stones. They're really, really worth it. And you will get your money back in tons just from having this to make your pizzas. Donc, euh, je vais préchauffer mon four et je préchauffe mon four avec une pierre à pizza placée dans le four. Une pierre à pizza, c'est fait avec du sable compressé. Merci, André. Um, on utilise ça dans le fond de, du four parce que c'est la même technique qu'on utilise dans des restaurants à pizza. Ça fait en sorte que le dessous de votre pizza va cuire directement placé sur la pierre à pizza et va rendre la croûte très croustillante, vraiment, vraiment bon. Et je vous conseille honnêtement, ça vaut énormément la peine et l'argent d'investir dans une pierre comme ça. Celui-là est un peu grand, mais j'ai regardé les prix la semaine passée pour remplacer celui-là qui est craqué. Et euh, 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 voyons, un pierre à pizza rond de 14 pouces en diamètre va pour à peu près 40 dollars canadiens. Donc je vais dire c'est à peu près dollars américains, donc ça serait aux environs de 30 euros. Ça n'en vaut la peine d'investir si vous faites beaucoup de pizza. Moi, je l'ai fait peut-être aux deux semaines et ça vaut vraiment, mais vraiment la peine. Couleur originale, ça serait ça. Ça, c'est après, je vais dire, à peu près une quinzaine d'années d'utilisation. Donc, toujours important de faire préchauffer la pierre à pizza dans le four. Very, very important to avoid cracking like this. This is from overuse, but to avoid cracking, you always want to preheat your pizza stone in the oven at the same time as you're preheating the oven. So this stone is going into a cold oven right now. And I'm going to preheat my oven as high as it goes, which in my case is 550 degrees Fahrenheit. Uh, most ovens will go to 500. Now this is not broil, this is bake. You want both elements going at the same time. Je vais préchauffer ma pierre à pizza directement dans le four en même temps que je préchauffe le four. Important que ça commence dans le four froid, sinon la pierre à pizza va craquer si vous la placez dans le four chaud. Je préchauffe à 550 degrés Fahrenheit. C'est le plus chaud que je peux placer mon four. En moyenne, les fours vont à 500, mais 550 c'est sûr, plus chaud c'est meilleur pour les pizzas. Dans les restaurants, on les cuit à 900 degrés Fahrenheit. Euh, si vous avez euh, un four qui marche seulement sur le broil, sur le grill, vous ne voulez pas avoir l'élément soit du haut ou bien du bas du four qui marche indépendamment. Vous, allez, vous voulez vraiment que ça soit en, formant, en, en façon cu euh, cuisson. Donc, vous voulez la chaleur qui va toucher le haut et le bas de la pizza en même temps pour bien cuire. Donc, c'est pas un 500 degrés broil ou bien grill, c'est vraiment 500 degrés préchauffement du four au complet. Everybody got that? That's important. So, the oven is preheating. It might take a little bit of time. So, as I clear out my space and get my ingredients ready, oh, I'm going to need that. <laughs> uh, I thought I would talk a little bit about working in the restaurant industry because I do that. <laughs> so, I don't know if anybody has any questions. Um, now, I have to say that in my experience has been kind of okay as a woman in the restaurant industry. I have been in the same restaurant for almost 20 years now. Um, and I'm lucky. It's a restaurant that is run and worked in by mostly women. Uh, the owner is a woman. The main waitress is a woman, myself the main chef is a woman, and so we all kind of uh, understand the hardships that some people have working in that industry when you're in a restaurant where the majority of the staff is male. I did have that experience one of my first years working in the restaurant industry. Uh, I was in a golf club and all of the chefs were men with the exception of myself and I worked in the snack bar. 
So I was oftentimes brought in when there was a, a big event, um, large groups of people, and I was put on the line to uh, place vegetables on the plates. Now, I don't think that had anything to do with the fact that I was a woman. I think it was the fact that all the other chefs worked in the kitchen full time and I did not. And so they knew the um, direction that the plating was taking, whereas I did not. I was brought in on a night to night basis. And so it was easier to give me a simple to explain job in the last, in that moment. And so putting a scoop of asparagus on a plate is easier to explain than saying, okay, you need now to grill 600 filet mignons to certain donenesses and put those on the plates. So other than that, um, I haven't had that, I'm going to say, awful experience that I have heard some people have where they are put down because of the fact that they're a woman working in the industry, even though they may be on the same level as a man working in the same position. Donc, euh, je parlais un petit peu de mon expérience en travaillant dans l'industrie de la restauration. Je dois dire que, honnêtement, je n'ai jamais vraiment eu de mauvaise expérience en tant que chef féminine. Je travaille depuis à peu près une vingtaine d'années dans un restaurant où est-ce que la propriétaire est, elle est, est c'est une femme. Euh, la serveuse en charge de l'équipe est une femme. La plupart des autres employés que j'ai travaillé avec dans mes 20 années d'expérience ont pour la plupart du temps été des femmes. Et on s'entend, c'est un petit restaurant, donc je ne peux pas vraiment comparer, mais on s'entend très très bien ensemble, même avec les hommes qui sont dans l'équipe. Mais ils ont été quand même assez peu pendant les années, et pas par choix, c'est juste une question que ça a toujours été des femmes qui ont donné leur, euh, leur, euh, leur soumission au restaurant. Euh, J'ai eu une expérience quand j'étais beaucoup plus jeune, dans une de mes premières années en travaillant dans un restaurant que j'ai travaillé dans un club de golf où est-ce que la part de l'équipe de chefs et de sous-chefs étaient des hommes. J'étais euh, chef dans le snack bar, donc euh, la casse-croûte, et on me demandait des fois de me joindre à l'équipe pour pouvoir les aider lors de grands événements de 500 à 600 personnes. On avait beaucoup, besoin de beaucoup de chefs sur la passe pour pouvoir faire les plats. Donc, je donnais un coup de main et souvent, on me donnait la tâche de placer les légumes sur les assiettes ou bien de faire les, les assiettes de salade, qui étaient vraiment euh, simples. Je ne pense pas que c'était la faute de le fait que j'étais une femme. Je pense que c'était vraiment toutes les autres chefs, oui, ils étaient des hommes, ils, ils travaillaient à temps plein dans le restaurant, dans la cuisine, avec le chef principal. Et il savait les tâches qui se faisaient demander dans ces grandes soirées-là. Tandis que moi, je travaillais à temps plein dans le snack bar. Et donc, je ne savais pas les tâches que les autres faisaient. Euh, dans les soirées actuelles, ça prenait plus de temps à expliquer des tâches comme griller des filets mignons à des cuissons différents pour 500 à 600 personnes que de dire vous avez une plaquette d'asperges déjà cuite. Vous avez juste à prendre les pinces et placer des asperges sur chaque assiette. Donc, pour moi, dans ma tête, dans ces moments-là, ce n'était pas une question que j'étais une femme, donc j'étais donné les tâches les plus faciles. C'était que j'étais la dernière rentrée dans l'équipe et donc j'étais donné les tâches faciles. Voilà. Euh, sinon, en travaillant dans un restaurant avec toutes les femmes, on s'entend bien, mais en même temps, des femmes ont vraiment euh, des façons euh, de, 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 de se poigner un petit peu parce qu'on est quand même toutes des femmes fortes. Euh, on a des, euh, des façons de penser à des choses, des façons de faire des choses. Donc, des fois, je pense qu'en étant dans une équipe de toutes de femmes, de, de toutes faites complètement de femmes, c'est souvent plus difficile que de travailler avec les hommes. Mais, yeah, euh, c'est ça. Donc, euh, so I was just saying that Sometimes I find that working in a team where it's all women, because we're so strong-minded, because we're so strong-willed, sometimes it's harder <laughs> working with all women because we're so strong-willed and because we sometimes butt heads against each other because of different ideas. So uh, sometimes it's good, sometimes it's bad. Um, it's different than working with men. 
and I think they have their pluses and minuses. But like I said, I don't have those negative experiences necessarily of working in uh, an environment with all men and feeling a little bit more uh, pushed to the side or put down. So um, I don't know if anybody wants to comment on that. Um, questions uh, are curious about something about that. If not, I'm going to get to the ingredients because my oven is preheating and we're going to continue making some delicious pizza. Donc, euh, je ne sais pas si y a quelqu'un qui a des questions à propos de ça, euh, des commentaires à rajouter. Um, sinon, euh, moi, je vais continuer à faire, euh, euh, à préparer mes ingrédients pour pouvoir euh, faire euh, des délicieuses pizzas. And I'm not going to say anything about Ai Wong sneaking in because I don't want to draw too much attention, but she got here just in time for me to start making pizza, so it's all good. <laughs> I'm just going to open this up. And if you give me just a second, I'm going to do something right over here. Because I think my thing just stopped recording, so I will be... Hey, I want a question for you. As a fellow streamer, can I download my video off of Twitch after I've done with it? Because I just ran out of disk space for my recording. Yeah, I can download it. Or yeah, you're answering my question. All right, so I'm going to, since I'm getting into my ingredients, I'm making margarita toppings. I forgot to remember my strings. Okay, perfect. Thank you so much. Um, so I am making margarita pizza. So margarita pizza is one of the more traditional uh, Italian toppings. It's not done with a tomato sauce. It's done with fresh tomatoes. Donc je prépare des pizzas margarita. C'est une pizza traditionnelle italienne qui est faite avec des tomates fraîches à la place de une sauce tomate. Um, C'est vraiment uh, simple. Trois ingrédients que vous mettez sur la pizza, mais je l'ai adapté aussi à mes goûts, pré à mes goûts personnels. Donc, tomates fraîches, j'adore faire celui-là en été avec des tomates frais du jardin. Donc, j'en ai tellement hâte à cet été quand mes plantes commencent à pousser et que j'ai des belles tomates dans le jardin. Yep, the ones that you have in Rome are definitely in this style. Um, donc, je prends des tomates fraîches, je vais les couper le plus mince possible. Ça, c'est important parce que si je fais des grandes tranches, les tomates vont faire ressortir leur jus sur la pizza et j'aurai une pizza qui est un petit peu plus molle et je ne veux pas ça. So, important when I'm slicing whole tomatoes, big ones like this, that I slice them as thin as possible. Now, this is important because if I put thick slices of tomato, they are going to be too juicy for the pizza and they're going to release their juices onto the pizza and then you're going to get like a gooey pizza which you don't really want. So slice it as thin as possible. If you want you can use a serrated knife which works really really well. And then I also use some cherry tomatoes which I like because they add a nice pop of freshness. But you always want to cut these, definitely. Donc euh, j'utilise des tomates cerises mais très important de les couper. On met jamais des tomates cerises entières sur la pizza parce que ça devient comme des petites bombes de, ex, de, de jus bouillante et si on croque dedans, on va brûler la langue. Ça, c'est automatique, instantané et ça fait très, très mal. So, really important, if you're doing the cherry tomatoes, cut them in half or in slices because if you put whole cherry tomatoes on the pizza at the temperature we're cooking it, it is going to turn into a little explosive bomb of burning juice. And when you bite into it, you are going to burn your tongue. I guarantee it. So, cherry tomatoes, sliced tomatoes, and that's enough for one pizza. I didn't mention this before, but the dough that I made is good for two pizzas. Donc, euh, j'ai pas mentionné tantôt, mais la pâte que j'ai faite est bon pour deux pizzas. Même vous pouvez en couper en trois parties la pâte, mais ça fait des pizzas un petit peu plus petites. Donc, euh, si vous voulez des pizzas euh, à peu près euh, grandeur de ma planche, ça va être deux pizzas avec la pâte que j'ai faite. Donc, les tomates. 
So you can actually cut the dough into smaller chunks and make three or four pizzas with it. They would be more like individual bambino size, if you want to call them that. But otherwise, I would go with just the two. It's a good family size. Um, next, I'm going to be getting some garlic ready. So I have some garlic left over from my garden still, surprisingly. And I'm just going to crack them and peel them. Donc, euh, je mets un peu d'ail fraîche sur mes pizzas. Donc, j'ai encore des gousses d'ail qui restent de mon jardin de l'été passé. Je casse les gousses d'ail pour en pouvoir en enlever les papiers. Et je vais les trancher, tout simplement, pour mettre sur la pâte. Hi Aurora, how's it going? We are making pizza. Don't judge me. It's not traditional Italian. <laughs> so I'm just slicing up the garlic. Je suis en train de trancher l'ail. Émincé fin finement. Et voilà. Et je mets ça dans un petit bol de côté. There we go. Donc là, ici. Et maintenant, je peux m'en débarrasser de la planche. Yeah, we're heading in that direction, Murray. We're going to this with the tomatoes and the cheese and the, uh, not oregano, but I do basil on mine. And it's uh, from my garden, but I'll show you that in a minute. It's fresh, but not fresh. So, mozzarella cheese. I've got this lovely little cheese ball here. So you could actually do the cheese ball in slices if you wanted or just grate it, and it works really well on top of the pizza. Donc j'ai une petite boule de mozzarella fraîche. Sinon, on peut mettre aussi une bouquet de chimie. Uh, I'm making a lot of noise, sorry guys. Or you can use the traditional Petit Québec block mozzarella, which is just as good. The cheese is gonna be melting on the pizza, so it's not going to make too, too much of a difference what kind of cheese you get, as long as it's melty and gooey, and it'll make a nice, delicious pizza. I honestly think sometimes using super fancy mozzarellas, like the fresh kind, is a little bit of a waste on a pizza. Unless you're doing something really, really nice and fancy, and you wanna just dress it up with a couple of slices of like that fresh, fresh mozzarella, that mozzarella is very, very wet, so it's going to make a slightly wet topping on your pizza anyways. Yeah, it is a, a low moisture cheese. Um, this one here, less so. This one is 25%. Uh, no, actually, this one is a 50% moisture, so that one actually is quite high. These ones here are the standard mozzarella blocks that you can get at any big box store. And I've never had any trouble with it. But yeah, I would definitely go more for a low moisture cheese. Um, like I was saying, the fresh mozzarellas have too much water in them, so I would try and avoid that. Um, je suis en train de râper un petit peu de fromage. Oh yeah, see, that's really wet. Hang on. <laughs> Hang on. Je suis en train de râper un petit peu de fromage mozzarella pour mettre sur ma pizza. Et je suggère n'importe quelle sorte de mozzarella. Ça, c'est un bloc que j'ai acheté à l'épicerie. Um, la qualité pour moi n'a pas une grosse différence. Par contre, je suggère moins fortement d'y aller avec du fromage euh, mozzarella frais. Parce que je le trouve un petit peu trop mouillant. Il y a toujours cette liquide dans le fromage. Et le plus de liquide que vous allez introduire sur votre pâte à pizza, le plus que votre pâte va devenir molle. Et c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut avec une belle pizza. Donc, euh, Je préfère le fromage mozzarella le moins cher possible à l'épicerie. Mais honnêtement, un bloc de pizza, ça marche vraiment, mais vraiment bien. Donc, euh, ça, râpé. 
Et celui-là, j'ai essayé de râper, mais c'est un petit peu plus gluant, donc je vais trancher. Voilà, ça c'est un fromage qui est un petit peu plus gluant pour mettre sur la pizza. Donc je pense que je vais l'éviter, honnêtement. Je vais juste voir si j'ai une... Une pour moi, Aha! Oh, you guys are getting to see all my techniques here today. So this cheese is really soft, so I'm just using this wire, and even that is not slicing it. So this is a cheese wire. It's supposed to slice really soft cheeses like brie and stuff like that. So it's thinner than, say, a knife. Donc, euh, petite technique euh, deuxième, trois, troisième niveau, avec des fromages qui sont vraiment trop molles à couper avec un couteau. On peut utiliser un fil à fromage, comme celui-là. Et je l'utilise sur ce fromage-là parce qu'honnêtement, c'est en train de coller sur le couteau comme ça se fait pas. Donc, ça, ça va être assez. Ça, je vais mettre de côté. Et j'ai mon fromage. Donc, euh, je dois me nettoyer une petite place pour pouvoir travailler tout ça avec la pâte. Parce que le four s'en vient à température. Et on va bientôt faire une belle pizza. Donc ça, ça, j'imagine que vous avez vu le fromage ici, un grand régal. Donc euh, c'est un peu comme un fromage parmesan. Euh, je vais le râper directement sur la pizza. Donc c'est pour ça que je ne suis pas en train de le préparer. So this is my equivalent of a parmesan cheese. This is a grand regale. Um, it's just a hard, uh, sh sharp cheese. And I'm going to grate it using my microplane directly on top of the pizza. So I'm not going to prep this one ahead of time. It makes less of a mess. I'm just going to move my tomatoes and stuff out of the way here. Hopefully not knock everything on the floor, because that's happened before. All right, so now, pizza dough. This is an easy one. What we're going to do is get some flour, get our spatula to scrape the dough out of the bowl, and get our beautiful dough, which is still nice and puffy over here. Donc, je vais commencer à rouler la pâte à pizza. Je mets de la farine sur les bordures de la pâte pour pouvoir le sortir du bol plus facile. So I have a little flour sprinkle jar. I'm putting flour around the edges of my bowl. And that will make it easier to get out onto the counter. Next, I'm going to sprinkle flour all over my counter. You want to be kind of generous with this. This is the flour that you're going to use to make your dough less sticky. And that's why you want to start with a sticky dough at the beginning. Donc, euh, ça ne dérange pas trop trop la quantité de farine que vous utilisez pour sortir votre pâte du bol, puisque vous en avez acheté moins lors de la préparation, donc ça va s'égaliser éventuellement. Comme j'ai dit, la pâte c'est assez pour deux pizzas, donc je vais juste le couper en deux. So, I said that the dough was enough for two pizzas, so I'm going to cut it in two. I'm going to scoop half back into my bowl, and I'm going to keep that for later. What? Did I say two pizzas? Yes, please. So, on veut la travailler le moins possible. On met une bonne quantité de farine en haut et on s'assure que la planche est vraiment bien farinée aussi. So, we want to make sure that we work this dough the least amount possible. So, we want to make sure that there is enough flour on top and on the bottom so the dough doesn't stick. Really important. It looks like a lot, but believe me, it's really important. Now, I'm going to take out my rolling pin. I find this is a better technique than using my fingers because the more I use my fingers, the more I'm stretching the dough, the more I'm stretching the dough, the more I'm putting gluten into it. And again, I don't want to work those glutens. So I'm going to go from the center of my dough and I'm going to roll out once. That's it. Donc, j'y vais au milieu. Je le travaille le moins possible. Je vais rouler à l'extérieur une fois. C'est tout. I'm going to go on the side and I'm going to roll it out like this once. That's it. I'm going to go on the other side, roll it out again, once. That's it. Now, if you find this pizza is not big enough, you could give it another two or three rolls. So I might go this way. And you'll notice I am stopping before the edge. This naturally makes the crust. Donc, vous allez remarquer que quand je roule, j'y vais jusqu'au rebord, mais je ne vais pas par-dessus le rebord. Important, ça fait votre croûte naturellement. Et je pense que ça l'a collé un petit peu. Donc, je vais juste m'assurer de décoller avec mes doigts. And you'll see, Prad, this technique does do the same thing you were talking about. When I pick up the dough, it starts to pull back in. That's the glutens that are elastic, that are pulling the dough back in. 
I'll be able to stretch those out when I put it onto my pizza peel or my baking sheet. Donc, on peut voir que quand j'ai soulevé la pâte, elle a rétréci légèrement. Ça, c'est la gluten qui est naturellement dans la pâte, qui retire la pâte vers elle. Je vais pouvoir les étirer lorsque je déplace ma pâte sur ma planche à pizza ou bien sur une plaque à biscuits. Donc, je vais déplacer ça maintenant. Vous avez, je vous ai dit, on la travaille le moins possible. Donc, that's it. That's as much as I'm working the dough. I'm now going to transfer it onto this lovely thing. This is a pizza peel. Because I'm working on a pizza stone, I want to use a pizza peel to transfer it. For a pizza peel to work, the pizza has to slide off of it. For the pizza to slide off of it, it needs something similar to ball bearings or something rolly. We're going to use cornmeal. Donc, j'utilise une planche à pizza pour pouvoir transférer ma pâte sur ma pierre à pizza. Pour ce faire, je veux que la pâte roule pour pouvoir la faire tomber. Et pour faire ça, je veux quelque chose qui est rond, qui va faire rouler. J'utilise la semoule de maïs. Donc, je prends ma pizza, je soulève vite et je la place directement sur ma planche. So, I pick up my dough really fast and I transfer it. This is where I'm going to do a little bit more working, just with my fingers, to stretch out the dough. It'll hold in place once I put toppings. But I just want to stretch it to about the size of the pizza peel. Just like that. And you see I'm working it the least amount possible. Donc, je la travaille vraiment le moins possible. Ici, ça va tenir sur la fécule de maïs et ça va tenir en place quand je mets la garde sur. So, that's my pizza. I'll show you a technique for if you don't have a pizza peel and you're working with a baking sheet on the second batch of dough. But we're going to work with this one for now. Donc, je vais vous montrer une technique pour faire de la pizza sur une plaque à biscuits, une plaque à pizza, à la place de travailler avec une pierre et la planche, si vous n'avez pas ces outils-là à la maison. Ça marche aussi bien. Pizza. This is where you get creative. I'm giving you the recipe for the margarita pizza. You can do whatever you want. Whichever toppings you enjoy, whatever way you like to dress your pizza, this is where you go crazy with it. There's no right or wrong answer. Unless you're talking about pineapple and ham, I have no opinion on the matter because I'm Canadian and it was invented here. But I like every kind of topping on pizza. So, um, maintenant, on va dresser la pâte à pizza. Je vais vous montrer ma recette pour faire de la pizza margarita avec les tomates, avec le basilic. Je n'ai pas d'opinion sur um, qu'est-ce que vous mettez sur votre pizza. Vous utilisez qu'est-ce que vous adorez comme garniture. Même si vous voulez, <rire> même si vous voulez mettre des ananas et du jambon, je sais que c'est quand même une controverse, mais je ne peux pas avoir une opinion puisque je suis canadienne et ça a été inventé ici. Donc, je mets un peu d'huile d'olive et j'évite de mettre mes garnitures sur le rebord de la pizza où est-ce que je veux la croûte. Je veux quand même avoir quelque chose pour tenir. So when I put my garnishes on the pizza, I'm always going to avoid about half to three or quarters of an inch around the edges because I want a crust, I want something to hold on to that's not messy. Now I'm going to add my garlic. So this is the fresh garlic that's thinly sliced. The temperature of the oven will cook it enough. So that's going to go right onto the olive oil. This is adding all the flavor to the pizza. Donc je rajoute l'ail fraîche. Ici, je n'ai pas besoin de le faire cuire parce que la température du four est assez chaude que ça va la faire cuire automatiquement. Ensuite, next, I'm going to actually add a little bit of that cheese that I grated. Donc, je vais commencer en rajoutant juste une pincée du fromage que j'ai râpé. On va dire que ça, c'est la colle pour garder les ingrédients par-dessus. So we're going to say this little tiny bit of cheese that I'm putting on here is going to be like the glue that's going to hold everything else onto the pizza. Not a lot, just a little bit. Okay, so Callum, this particular pizza is not going to have sauce. It has the fresh tomatoes. I will show you one with sauce too, but this one here does just the fresh ingredients on top of it. So rather than having your sauce, you're going to have the fresh tomatoes, you're going to have the cheese, and you're going to have the basil on top afterwards. 
So it's a different topping, but like I said, you go with whatever ingredients you like. This is basically where you get to have fun with it. But this one is one of my favorites. And I know a lot of times people are surprised at the fact that you can do pizza without the sauce. I like it this way, and it has just as much sauce from the tomatoes. So you'll notice I'm not layering, I'm kind of placing. That's important too because the more layers you put, it, the more juice you're going to have going into the pizza and then it's going to be soft. Donc, je mets mes ingrédients dessus. Sur le fromage, j'ai mis les tranches de tomate. Cette pizza ici, on n'a pas mis de sauce. Je vais faire une autre pizza, on va essayer avec la sauce. Mais comme j'ai dit, avec les ingrédients, on peut vraiment y aller avec les ingrédients qu'on aime manger. Donc, des fois, on met de la sauce, on peut mettre une béchamel, on peut mettre une barre à l'ail. On peut vraiment y aller à notre préférence pour garnir la pizza. Important de ne pas mettre deux couches de tomates. Le plus de tomates que vous mettez. Yeah, yeah, definitely with the, the garden tomatoes. Um, donc, vous ne voulez pas mettre plus de tranches de, de étagères de étage, étage de tomates. <rire> Puisque... Ça va faire beaucoup plus de jus, et le plus de jus que vous avez, le plus mal que votre pâte va résulter. Voilà. So now, big slices of cheese that I did with the, the little blade. Je mets les grandes tranches de fromage que j'ai coupées avec le fil. Je vais racheter le fromage râpé entre les tranches. So, I'm adding the slices of cheese that I cut with the little wire. And I'm going to finish up with some of that grated cheese. Again, it might not look like a lot of cheese. It'll melt. You can do more. You can do less. You can do different kinds of cheeses. Here's one for you, Iwonk. You could do brie cheese with caramelized onions and then top it with your cranberry jam. Oh, I just went there. <laughs> you give me an ingredient, I will find you a pizza you can put it on. <laughs> Don't tempt me, I'll do it. <laughs> All right, so now we're gonna try something different. This pizza now has to get transferred in the oven. And I wanted you guys to see that. So, I might have set up something. Let's see if it works. Uh, and we should switch views. Oh yeah, there we go. Does everybody still hear me? I hope it's all good. So, I'm gonna transfer this pizza into the oven. You can see my preheated pizza peel in there. And I'm just gonna grab a towel to pull the rack out. So this oven has a magical sliding rack. Wow. And now I'm going to make sure that my pizza is slidey. And I'm going to slide this pizza with the shake of the pizza peel right onto that stone. And I'm gonna pop that into the oven. The smoking you see is the cornmeal that's hitting the 500 degrees of pizza stone in the oven. And I'm going to set my timer for a big fat eight minutes. And we'll see how that goes. Donc, euh, <laughs> je viens de transférer ma pizza dans le four. Je voulais changer de angle de caméra pour pouvoir vous montrer exactement comment je transfère la pizza de la planche à pizza au pierre, à, à la pierre de pizza qui est dans le four. Vous avez vu que ça glisse quand même très facilement en utilisant la semoule de maïs. Donc euh, la petite fumée que vous avez vue quand ça a touché la pierre, c'est parce que ça chauffe présentement à 550 degrés Fahrenheit. <rire> Et la semoule de maïs prend, euh, prend la chaleur automatiquement. <laughs> okay, so, questions. I want to know if the oven uses Wi-Fi. It does. I have never connected it because it makes me nervous. <laughs> but it does. <laughs> And Callum, the second camera is actually currently being held up. Okay, get this. On a curtain rod stuck on there with a dishcloth and tied with a piece of wool. <laughs> the angle is really crazy, but it works. I will take a picture. I will show you. <laughs> I'll put it on Discord later because it's a Yeah, 
yeah, it's amazing. But the, the important thing is the angle is good and you can see the pizza. So there we go. <laughs> Donc, uh, I want to savoir si le four accepte le wifi et heureusement et malheureusement, oui. Je ne l'ai jamais connecté, mais il paraît qu'on peut demander au four de commencer la cuisson lorsqu'on est en train de se reconduire à la maison de notre téléphone mobile, d'une application. Ça m'intéresse aucunement. Et la deuxième chose, Callum demandait comment j'ai accroché la deuxième caméra pour avoir l'angle de vision que j'ai présentement, que vous voyez. C'est... Euh, j'ai une pôle à rideau que j'ai descendu dans ma fenêtre qui est à côté de la, du four. J'ai la caméra qui est présentement attachée en utilisant un fil rouge <rire> et un linge de cuisine <rire> qui est présentement attaché au pôle de rideau. Donc je prendrai des photos, je pourrais les partager si vous voulez. <rire> Mais euh, il faut être créatif des fois en arrière de... de de le, la caméra pour pouvoir avoir les photos qu'on veut. Donc, je reviens au présent et voilà. Hi, we're back. We're going to start rolling out a second pizza because this pizza cooks really fast. It's important to keep an eye on it. Sometimes you have to turn it to get a nice browning and even browning on all of the crust. So this is where things get crazy. Trying to make a second pizza at the same time as we're keeping an eye on the first pizza. Donc, je commence ma deuxième pâte pour faire deuxième pizza. Ça prend pas beaucoup de temps dans le four. J'ai mis ma minuterie pour 8 minutes, mais ça prendrait peut-être un petit peu moins de temps à faire cuire la pizza, puisque je cuis à une température de 550 degrés. Je veux quand même préparer ma pizza en même temps et pouvoir l'enfourner après que la première soit faite. Je garde un œil dessus parce que je veux pas avoir... La croûte qui est mal dorée d'un côté ou non, je veux pouvoir la retourner si jamais elle n'est pas cuite également. Pour l'instant, je la laisse. Elle va très bien, mais elle est en train de gonfler. Euh, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Donnez-moi un instant. Can you see how puffy that's getting? There's really big bubbles already on the side. It's looking really nice. So we're going to go back. All right. Pizza dough. So, same thing as the other one. Même chose que la dernière fois. Je roule un côté et l'autre. Je roule encore une fois ici. J'ai fariné un petit peu plus généreusement cette pizza. Et vous voyez, six fois avec la, le, le rouleau à pâte et ma pizza est assez grande. So, I did six times rolling and my pizza is big enough. Really is easy. So, this time, I'm going to use a pizza pan. I think the pizza is a bit bigger than this pan, but we'll go with it. Donc, euh, ce fois-ci, je vous montre comment utiliser une plaque à pizza. La même chose, on va pouvoir la transférer directement sur la plaque. On peut la plier légèrement avec assez de farine, ça ne fait pas une grosse différence. Et on va juste la rentrer dans les rebords, simplement. So, we can easily fold the dough because it has a lot of flour on it and then be able to put it onto the pan without disturbing it too much. And then I'm just pressing it into the edges a little bit, but not too much. Like I said, the more you play with it, the more you're going to make the dough a little bit tough. So this is the technique for using a uh, baking pan. And now we're going to do the more um, traditional um, pizza that everybody loves to have. I'm still going to put a little bit of olive oil on my crust. Donc, uh, pizza plus traditionnelle avec sauce tomate, mais je continue quand même avec un petit peu de l'huile d'olive dessus. Ici, sauce tomate. Ça, c'est ma sauce tomate fait maison, mais n'importe quelle sauce tomate, sauce à pizza que vous voulez, ça marche très, très bien ici. On prend une grande cuillère. On met la sauce. Et encore une fois, vous y allez comme vous aimez. Si vous aimez plus de sauce, allez plus généreusement. Si vous aimez moins de sauce, allez moins généreusement. Moi, j'aime ça un petit peu dans le milieu. So, this is where you get to do the creative stuff. If you like more sauce, put more on the pizza. If you like less sauce, put less. I like a medium. I don't like it to be soupy, but I do like it to taste like tomato. So, we're going to go that. I'm 
just knocking everything over in my fridge. Okay. So over here, checking the pizza. It's getting there. All right. Cheese. So this one here is going to have the two kinds of cheese on it. So we've got that grated mozzarella. Oh, pesto would absolutely work. So pesto is one of those beautiful ingredients that you could either use as the sauce or you could use it as a garnish. If you want to take a little bit of pesto and spread it on the dough instead of tomato sauce, that would be perfect. If you want to put your tomato sauce and then dot a little bit of basil or pesto on there, that would be awesome too. If you happen to make my radish leaf pesto from two years ago, that's really good on here too. Was that a shameless plug? Absolutely. <laughs> Donc, euh, avant que de demande si on peut mettre pesto sur la pâte à pizza. Absolument. On peut l'utiliser dans les deux façons. Soit on peut mettre un pesto en tant que sauce à la place de notre sauce tomate sur la pizza. Sinon, on peut aussi facilement prendre la sauce tomate étendue sur la pizza et mettre un petit peu de pesto par-dessus la sauce tomate pour avoir les deux saveurs. Ça marche aussi bien. Basilic, c'est magique sur une, une pâte à pizza. Absolument. Et, si vous voulez, vous pouvez aller dans mes recettes sur mon site web. J'ai la recette de pesto aux fans de radis qui marcherait parfaitement sur cette pizza-là. All right, checking the pizza. Ooh, okay. <laughs> We're going to pause here. Because, yep, that pizza singing. The time, the timer singing. The pizza is not. Um, let's find the oven, and we're gonna do this. Hopefully, not to cook the camera at the same time. And you've got a lovely pizza that is ready to come out of the oven. Can you guys see that? Because that is absolutely delicious. So, to get this off of the pan or the stone, you grab yourself a cutting board. You pick up your pizza, which should slide really easily. And then just slide that right onto your cutting board. And then close up your oven to get it back to temperature. And if we switch cameras back, we should have, there we go. Donc, euh, la pizza, quand elle est prête, et vous voyez, elle est bien brune. Si vous voulez encore plus foncer, vous pouvez laisser un petit peu plus longtemps. Vous prenez une planche à couper, vous la placez en dessous de la rack, dans le four, et vous retirez la pizza directement sur la plaque, la, la, la planche en bois pour pouvoir sortir la pizza du four et laisser votre pierre à l'intérieur pour faire cuisiner le deuxième pizza. Ça, je vais le mettre de côté parce qu'il est encore un petit peu chaud. Le fromage est un peu liquide. Et puisque je veux finaliser cette pizza, je vais le mettre de côté tant que celle-là n'est pas rentrée. So I'm just going to put this pizza to the side, finish this one up to get in the oven, and I'm going to finish off the other pizza with the basil. Donc, je continue avec mon fromage ici. I much prefer using a drier mozzarella to be able to grate it. This is not my favorite. I don't know that I would be buying this cheese again. <laughs> Je préfère honnêtement un mozzarella qui est plus sec que ça. J'aime ça le râper et le mettre sur le fromage. Euh, sur la pizza. Mettre le fromage sur la pizza. Oh Dieu. OK. There's the cheese. And I was talking about doing the parmesan. So if you're going to do the hard cheese on top, this is going to be a two cheese pizza. Just take your grater. This is a microplane and then just grate your pizza right on top of there. Yep, there's the cheese. I'm gonna fill in all the extra holes on top of the sauce and this will all blend really nicely together. Hey Jay Bear, I'm making pizza. We're making homemade pizza. The second one is going into the oven right now and I will show you the first one and how we finish it up with basil in just a minute. So there's the second cheese going on there. 
you could definitely do more cheeses, not cheese, because this one is actually really full. Donc, euh, j'ai mis fromage euh, parmesan râpé directement sur la pizza, donc pizza de fromage. Celui-là, on va la placer dans le four maintenant. So, we're going to switch over again. Boop. And this one is going to go straight in the oven. Ignore the pizza peel. Imagine that this is just going on your rack. Donc, euh, ici, je mets la pizza directement sur la rack. Ignorez le fait que j'ai la pierre à pizza dans le four. On va dire que ça, c'est la façon de cuire la pizza si vous avez juste des plaques à pizza, qui est complètement faisable, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas besoin de la pierre à pizza pour faire une bonne pizza. Juste une bonne croûte et des belles ingrédients. Donc, je mets ma nutri. On est toujours à 550 degrés. Et on va cuisiner légèrement plus longtemps, puisque on veut euh, que la, température, la, la chaleur passe à travers la plaque. Ça, c'est important. So, you want to have your timer go a little bit longer on this particular pizza, just because of the fact that it is um, on a metal plaque, or a metal baking sheet, and it'll take a little bit more for the temperature to get through that, given the fact that the stone was preheating. So, I'm just scraping. I make a Pershing pizza. Nice. Um, I'm just scraping, there we go, haha! -ha. All of the flour off of my surface. Donc, je suis juste en train d'enlever la farine sur ma surface de travail pour pouvoir dresser la pizza. So there we go, there's the pizza. And we are going to dress it. Normally, when you're making pizza and you have fresh basil, you would take your basil leaves and add them at the very end as you're taking your pizza out of the oven. Now, the reason you do this and don't put your basil into the oven, you would, um, you don't want your basil to burn. And if you put it in the oven at 550 degrees, you're going to get burnt basil. Guaranteed. So, when your pizza comes out and the cheese is hot, you're going to take your fresh basil leaves and you're going to put them on top of the cheese and they will basically melt into the cheese they'll wilt, they'll release all of that beautiful aroma, and that will infuse the pizza. Donc, euh, normalement, cette pizza, je le ferai dresser avec basilic fraîche. En ce moment, j'en ai pas, parce que les jardins sont pas encore en train de pousser, mais j'en ai de l'année passée. Euh, Qu'est-ce que, pourquoi je ne mets pas le basilic pendant la cuisson? C'est puisque le four fonctionne en ce moment à 550 degrés Fahrenheit qui fait en sorte que c'est vraiment trop chaud pour les feuilles de basilic, ils vont brûler dans le four. Donc j'attends que la pizza est prête, je le sors du four, le fromage qui est bien cuit, très chaud, va faire fondre le basilic frais que je vais mettre sur la pizza. Et ça va infuser le fromage et la pizza avec la saveur de basilic fraîche. J'en ai pas en ce moment, mais en été, moi je garde mon basilic que je mets dans des pots d'huile d'olive. So this is basil that I preserved from last summer. Now, how I do that is I pick fresh basil, I layer it with salt and olive oil into mason jars, and then I put it in the fridge. So what you see on there is actually olive oil. I then take my basil leaves, which this is from last summer in my garden, and I put them right onto my pizza. So this is actually my own homegrown basil that I have preserved in oil from last summer. I keep it in the fridge all winter and then I use it right up until I start picking new basil next year. Oh, Desi said, nice, thanks. Donc ici, j'ai le basilic frais que j'ai cueilli de mon jardin l'été passé. La façon que je le garde, c'est quand je cueille les feuilles, je les lave, je les égoutte et je les mets en étage dans un pot en vitre avec du sel, du gros sel, et de l'huile d'olive. Donc, beaucoup de feuilles, sel, huile d'olive, beaucoup de feuilles, sel, huile d'olive. Je mets ensuite le pot en m'assurant que les feuilles sont en dessous du niveau d'huile d'olive. Très important. Je le mets dans le frigo. Et tout l'hiver, je peux sortir des feuilles de basilic fraîche et les mettre sur mes pizzas, dans mes pâtes. Ça se garde 
fantastiquement. Et je peux préserver mon basilic de mon jardin pendant un an, pendant deux ans même, dans mon frigo. Ça marche tellement bien. Et à ce moment-là, j'ai du basilic frais tout l'hiver. So, that's the way I preserve my basil. And then, I can dress my pizza with my own fresh basil. So, if you're interested, you then have a beautiful cheese and tomato pizza that you can cut up into slices. You can do this with a knife. You can do this with a pizza wheel. And then you can enjoy delicious, hot, fresh pizza in the space of what? An hour, an hour and a half? Super easy. Now let's see if we can get this out. Okay, cheese peel. Woo, there we go. And there is your homemade pizza. Super easy to eat. So, Prad, yes, the basil does get a bit salty. You can rinse it off if you want, but I find it adds flavor. So, really, really great. And if I show you here, now if you pull this open, I'm going to just make a mess of this, but I want you to see. Do you see the big, beautiful bubbles of dough on this pizza? I mean, this stuff is great. Look at the, it's super tender. There you go. This is how nice and tender and soft and chewy my pizza dough is. See how nice that is on the edges? That's how fast and easy pizza dough can be to make. Doesn't need to be fussy, doesn't need to take 24 hours. And it tastes delicious. Yeah, oh. But you see what I was talking about? The, the cheese is a little bit soft on there. So that, that right there guys, is my awesome, delicious tomato pizza. I hope you enjoyed it. I hope you will enjoy it because this is one of those things that's super easy to make. The recipe will be available very soon on my website. So I invite all of you to go out and try this pizza. You will be blown away by how easy it is and how delicious you can get a good pizza at home on a weeknight. Donc euh, voilà ma pizza margarita avec tomates et basilic frais de l'été passé de mon jardin. Vous voyez comment la pâte elle est incroyablement tendre. Ça fait des belles bulles ici si vous voyez. La pâte elle est tendre. La pâte elle est délicieuse, vraiment goûteux. Et c'est vraiment facile, un plaisir à pouvoir préparer. Euh, un, un, une pizza maison dans une soirée normale. Une heure, une heure et demie, vous avez de la pizza faite, prête et vous pouvez en déguster euh, sans problème. Donc euh, voilà, euh, j'espère que vous allez toutes regarder la recette sur le site et vous allez pouvoir essayer ça vous-même parce que honnêtement, euh, je ne comprends pas pourquoi les gens doivent compliquer quelque chose de aussi simple et aussi délicieux à la maison. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Je, si vous attendez une 30 secondes, je vais vous montrer la pizza sur la plaque. C'est aussi beau. <rire> Mais euh, merci encore euh, d'être là avec moi. Thank you everybody so much for being with me. It's always a pleasure to be able to cook with you. Um, and uh, I will leave you on a parting shot of my lovely oven here which is going to bring in about six seconds with a, another delicious pizza coming out of the oven. There we go. And if we look under this one, the crust is just as nice and just as beautiful as the one that's done on the pizza zone. So don't use that as an excuse to not make a beautiful pizza. You can get a delicious tomato -y pizza on a pizza pan, no problem. And uh, there you go. So always to do this and uh, always to make a fantastic uh, dinner at home. Thank you, everybody. Oh, yes. <laughs> just eat it. Oh, yeah. And uh, I'm going to have another two because I just made a second dough. So I've got four pizzas waiting for me tonight. Yes, I do. <laughs>
All right, so everybody, um, I look forward to joining you in about 15 minutes. I know Babbel has a great music stream set up for us. We're all heading over to King's Landing, or King's, the Hall of Kings, not King's Landing, the Hall of Kings, for some amazing classical music. She always has a beautiful stream, and uh, we can all go there and eat pizza and <laughs> listen to beautiful music. So I look forward to seeing you guys over there. Donc euh, je vous rejoins bientôt dans le Hall des Rois en caverne. Babel a euh, sa, euh, sa diffusion de musique classique qui commence dans une quinzaine de minutes. Je vous invite tous, euh, tous et toutes à nous joindre là-bas parce que ça n'en vaut vraiment la peine. Et j'ai hâte à toute une semaine d'activité pour la semaine internationale des droits de la femme euh, euh, en caverne. Donc, merci et à la prochaine. Thanks, everybody, and uh, see you for some more um, uh, International Women's Day activities for the rest of the week. Bye!